Willst du wissen, wie du EKGs schnell und zuverlässig in sechs Schritten interpretieren kannst? Das Video ist genau für dich. Los geht's! Hallo Freunde, hier ist Madi von der AEW Welt. Schön, dass ihr da seid. Ich bin sehr dankbar für euch alle hier euch begrüßen zu dürfen. Ein spezielles Dankeschön für meine Lieblingsinternisten für meine Frau, die mir bei den internistischen Videos immer wieder hilft. Und auch spezielles Dankeschön für Doc Felix, der uns dieses Thema vorgeschlagen hat. Dankeschön. Ein sehr wichtiges Thema, das EKG und genau deswegen tauchen wir mal gleich ein. Du bist ein frisch approbierter Arzt, hast du alle Examen geschafft und alles wunderbar. Du bist eingestellt und gehst du zu deiner Abteilung, zur neuen Stelle. Du träumst von einer schönen Einarbeitung, wo du langsam so reinkommst in die Arbeit. Fängst mit der Arbeit an und gleich am zweiten Tag stellst du fest, Drei Kollegen sind krank, drei Kollegen sind im Urlaub, du musst in die Notaufnahme und zwar alleine. Nun, du bist aber hier, du bist einer der Besten, du bist motiviert, gehst du in die Notaufnahme, stellst du dich vor, hallo, ich bin der Madi, bin neu hier, findest du eine Schwester Ute, Schwester Ute sagt, hallo, hallo, alles klar, hier ist ein EKG, bitte befunden, drei Patienten warten noch auf dich und du musst noch drei Röntgenbilder anfordern und wenn du mit dem fertig ist, kannst du bitte auch die Sonografie bedienen, wir brauchen Leute da. Nun, das ist alles auf einmal sehr viel zu tun. Das EKG ist aber sehr wichtig. Das ist, es geht um Lebens und Tod manchmal und deswegen musst du so einen Algorithmus bzw. einen Standard haben, was du immer wieder anwenden kannst, um keine lebensbedrohlichen Erkrankungen zu verpassen und trotzdem in kurzer Zeit die beste Befundung zu schaffen. Das alles erzähle ich dir in sechs Schritten in diesem Video. Wenn du auch noch bis zum Ende bleibst, dann gibt es noch zwei wertvolle Tipps für dich. Der erste Punkt, Sinusrhythmus oder nicht. Gibt es da Pi-Wellen, gefolgt von QAS mit regelmäßigen Abständen? Ja, Sinusrhythmus. Nein, Vorhofflimmern. Das heißt, in dem ersten Punkt hast du schon die erste oder die häufigste Herzrhythmusstörung entweder diagnostiziert oder ausgeschlossen. Gehen wir zum zweiten Punkt, der Herzfrequenz, schnell oder langsam, sprich Bradykardi oder Tichykardi. Die Geräte heutzutage zeigen dir schon gleich die Herzfrequenz, manchmal ist es aber nicht richtig, dann bist du geholfen mit dem EKG-Lineal oder die alte Regel 300 durch die Abstand zwischen zwei A-Wellen oder A-Zacken und dann hast du das. Dann weißt du gleich, ob du eine Tachykardie hast und dann kennst du die Differentialdiagnose für die Tachykardie oder eine Bradykardie hast und das kennst du auch. Danach geht es zum dritten Punkt, Lagetub, in welche Richtung schlägt das Herz und hier <lacht> kannst du auch die äh, alte gute Tabelle einsetzen. Das ist, wir können jetzt nicht hier drüber reden, sonst wird äh, das Video zu lange dauern. Verlinke ich euch in der Beschreibung. Ein wichtiger Tipp aber ähm, zu diesem Punkt. Ja. Manchmal ist es ja klar, ob die QAS positiv, sprich oberhalb der isoelektrischen Linie oder negativ unterhalb. Aber in manchen Fällen ist das unklar, weil es irgendwie zur Mitte unterhalb, zur Mitte oberhalb und hier bist du geholfen, wenn du guckst, wo ist die QAS mehr? Ist, die, ist, die, ist der QAS komplex mehr oberhalb? Ist es positiv? Ist er mehr unterhalb? Ist es negativ? Und die Lagetube kann dir sehr wichtige sagen, äh, Sachen sagen, zum Beispiel bei S1, Q3, Tube, das kann auf eine Lungenembolie hindeuten oder ein überdrehter Linkstube kann auch ähm, Hinweise für KHK liefern. Der vierte Punkt, wie sind die Zeiten? Und hier fangen wir mit der PQ-Zeit an. Ist die zu kurz, sprich das für eine av Tichikardi. Ist die zu lang, sprich das für einen AV-Block. Und hier muss man gucken, ist die gleichmäßig lang? Sprich, dass wir einen AV-Block ersten Grades, wird sie länger mit den sukzessiven ähm, Ps, ist das ein AV-Block zweiten Grades. Das war erst die PQ-Zeit. Dann geht es um 
den CoAS Komplex. Ist der Komplex zu, zu schmal? Spricht das für eine supraventrikuläre Tachykardie oder kann auch normal sein? Ist der CoAS Komplex zu breit? Kann das entweder im Falle einer Tachykardie eine ventrikuläre Tachykardie sein und hier ist es immer eine ventrikuläre Tachykardie bis zum Beweis des Gegenteils, kann aber auch eine Schinkel, ein Schinkelblock sein mit Erregungsdruckbildung, Störung. Und dann guckt man die QT-Zeit und dafür gibt es auch eine Differentialdiagnose für zu kurze und zu lange. Darauf werden wir in diesem Video nicht eingehen. Punkt Nummer 5. Wie sehen die Wellen aus? Erstmal mit der P-Welle. Die P-Welle ist normalerweise positiv bis auf AVR, da kann sie negativ sein und sie darf auch negativ in der V1 sein, das ist physiologisch. Nun kommen wir zum CoAS. Ja, da gibt es auch normalerweise keine Deformierungen, wenn du aber ein M-shaped oder M-formige CoAS-Komplex findest, dann ist es Zeichen eines Schenkelblocks. Wenn das in Ableitungen V1, 2, dann ist es Rechtsschenkelblock. Wenn es in den Ableitungen V4, 5, 6, dann ist es ein Linksschenkelblock. Und dann gucken wir mal nach der T-Welle, die ist auch positiv, darf auch negativ sein in A, V, R und V1. Die kann aber auch negativiert sein in anderen Ableitungen. Das kann Zeichen KHK oder Perikarditis sein. Die kann aber auch hoch sein, die T-Welle. Das ist Zeichen von Hyperkaliamie. Der sechste Punkt. Gibt es die Streckenveränderungen? Aufschlau, Erregungs, Ruckbildung, Störungen. Ist die ST-Strecke gehoben um mehr als einen kleinen Quadranten? Ja, in allen Ableitungen, Zeichen einer Perikarditis, in bestimmten Ableitungen, das ist Zeichen eines Herzinfarkts. Ist die, ist die ist die Strecke gesunken, ist die Streckensenkung in bestimmten Ableitungen, das kann Zeichen einer KHK sein, wenn es horizontal oder dissezionieren. So, das waren so die wichtigsten Punkte. Wir fassen nochmal ganz schnell zusammen, Sinusrhythmus oder nicht, schnell oder langsam. Wie ist die Lagetub? Wie sind die Zeiten? Und wie sehen die einzelnen Wellen aus? Und gibt es irgendwelche SD-Streckenveränderungen? Nun, wenn ihr fragt nach Beispielen, in diesem Video können wir kein Beispiel packen. Aber mein Tipp, was mir geholfen hat, ist das Buch 50 Fälle EKG. Da hast du 50 Beispiele zu fast allen äh, wichtigen Pathologien und auch normalen Befunden mit äh, physiologischen Veränderungen. Das Buch verlinke ich in der Beschreibung. Nun, für alle Fleißigen, die bis zum Ende geblieben haben, ich habe euch von zwei Tipps versprochen und zwar zwei tolle Tipps habe ich für euch. Der erste Tipp ist die Hebung in AV. R und V1 mit SD-Senkung in V4 bis 6. Das müsst du auf keinen Fall verpassen. Das ist Zeichen einer Hauptstammstenose, welche eine OP-Bypass-Indikation stellt. Das ist ein sehr wichtiger Tipp. Und mein zweiter Tipp, einer der wichtigsten, du solltest dieses Standardalgorithmus, nenn es wie du willst, die sechs Punkte immer vom Anfang bis zum Ende folgen. Hör nie auf beim zweiten, dritten, vierten oder fünften Punkt. Mach es immer vom Ende und lass dich nicht von einer Pathologie ablenken, dass du sagst, ja, das ist Vorhofflimmern beim ersten Punkt, dann hörst du auf. Nein, mach immer bis zum Ende, dann verpasst du nie was wichtig ist. Das war es zum EKG. Zuletzt möchte ich euch einladen, zu unserer Gruppe auf Facebook reinzukommen, die AEW Weltgruppe, wo wir die größte Gruppe für Assistenzärzte in Deutschland aufbauen wollen. Wir wollen alle zusammenkommen, unsere Weiterbildung verbessern. Ich kann es nicht mehr ertragen, dass Leute Facharzt kriegen und immer noch viele Sachen lernen müssen. Deswegen hoffe ich, dass durch unsere Zusammenkommen, dass wir alle besser werden können, dass wir schneller wachsen können, dass wir auch unsere Patienten besser versorgen können. Komm bitte und sei Teil unserer Gruppe. Wir freuen uns total auf dich. Das war es von mir. Viel Spaß beim Lernen, viel Spaß bei der Arbeit und tschüss.